You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Alam niyo po ba na sa buong history at time ng tao, si Jesus lang ang nakagawa ng napakalaking impact sa buhay ng tao at sa mundo. Siya lang ang nakagawa ng malaking impact or epekto sa mundo. Kahit maraming na imbento at naituro na ang matatalino, wala pong makakapantay kay Jesus. Pinipilit po siyang tularan ng ibang uh, tao, kaya marami pong nagpapanggap na siya si Jesus. Kasi ganun kalaki ang impact ni Jesus. Kilalanin man siya o hindi, ang mga tao, believe sa Kanya. In fact, kaya po kayo nandito, ay gawa ng impact na na-create niya sa life ko. At kung hindi ko po siya talaga nakilala, di ba wala po kayo rito? Right? Can you imagine? Wala kayo rito, wala rin ako dito kung hindi ko siya nakilala. Kaya po kayo nandito kasi gusto niya rin pong magpakilala sa inyo. Para in turn, pag nakilala niyo siya, maipapakilala niyo rin siya sa iba. Ito po, this is very important. At para po makilala niyo si Jesus, kailangan kayo ay mayroong faith o pananampalataya sa Kanya. Now, paano magkakaroon ng faith o pananampalataya kay Jesus? Maraming tanungin. Paano ba yon? Paano ako magkakaroon? Eh, alam ko nga, may, mayroon naman akong faith sa Kanya. Malalim po ibig sabihin ng faith. Okay, paano nga ba magkakaroon ng faith? Ang sabi sa Romans 10.17, Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Romans 10.17 Again, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So, napakadali po nito, no? Pag tinignan mo, kailangan daw ang faith para makilala si Jesus o para tanggapin si Jesus bilang Diyos. Now, yung faith daw, hindi darating sa atin kung hindi tayo palaging nakikinig at nakikinig o nagbabasa at nagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag pala hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos o hindi tayo nakikinig, Tungkol sa salita ng Diyos, hindi po madidevelop ang faith po natin. No way madidevelop. Kaya kung sa tingin po ninyo, meron kayong pananampalataya kay Jesus, baka acquaintance lang po yan, parang nakilala mo minsan, then wala na kayong ugnayan. Kasi magkakaroon lang po kayo ng isang ugnayan, ng ugnayan sa Panginoon kapag kayo po ay una, nakikipag-usap sa Kanya through prayer at pangalawa, Nagbabasa kayo ng Bible para ang Lord naman ang kumakausap sa inyo. Kasi when you pray, ang nangyayari, kayo nagsasalita. Ang Diyos ang nakikinig sa inyo. Pag naman nagbabasa kayo ng Bible, ang Diyos naman ang nagsasalita sa inyo. Kaya para mabuo ang relasyon na yon, dapat may prayer at reading of the Word. Right? Kasi hindi mabubuo ang relasyon kung hindi nyo maiintindihan yung gusto nyong karelasyon. Maliwanag po ba? Kaya nasa sa desire po ng heart ninyo, kung gusto nyo talagang lumalim ang pananampalataya ninyo, wala po kasi magtutulak sa inyo eh. Nakuha nyo na magbasa ng kusa kung hindi kayo po. Okay. Well, a little background of Jesus. Makinig po kayong mabuti. Sa John chapter 1, pinapaalam po sa atin dito kung saan ang galing si Jesus at kung ano po ang ginawa niya. Ang sabi rito sa John chapter 1 verses 1 to 14, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tinutukoy po rito ang Word ay si Jesus. And then verse 2, He was in the beginning with God. So yung ibig sabihin nito, yung in the beginning dito, wala siyang date. 
Kasi galing si Jesus sa walang hanggan, sa eternity. Ang eternity po, walang time. Walang beginning, walang ending. Kaya sa heaven, wala pong clock, walang night. Panayliwanag ang nandon. Now, kailan nagkaroon ng time? Well, nagkaroon lang po ng time nung uh, ika-fourth day ng creation, nung nilalang ng Panginoon ng mundo. Kaya po tayo nagkaroon ng time and season. Alam nyo, nung binabalikan ko po ito, sabi ko, Lord, bakit nagkaroon ng time dito sa earth? Kasi sabi ng Panginoon, kasi ang plano ko sa earth, parang pinaupa ko lang sa inyo, no? Kasi explain ko na po yan. Before, sa mga conferences ko, pinakita ko yung ruler kung gano'n na yung na-consume ng mundong itong time at ang natitira na lang, yun ang pag ng Panginoon, ano? Pag dumating siya. Nakukuha niyo po. Kaya hindi tayo pwedeng maglaro po sa buhay natin. Hindi pwedeng hindi tayo magseryoso sa buhay natin. Kasi hindi tayo nabubuhay kung saan bata pa yung mundo. Hindi. Matandang-matanda na. And even sa book, I believe, book of Isaiah, ang sinabi doon, ang mundo daw po ay parang parang tao na umuugod at nalulumang kasuotan. Okay, hindi, pa yun, hindi po yan ang topic ko. But gusto ko lang pong magbigay ng awareness kasi ang dami-dami po sa ating kung ano-ano yung ginagawa sa buhay. Kung ano yung gusto niyang plano sa buhay niya. Sarili, sarili. Alam niyo po, lahat ng nakita ko sa, sa ministry, no, lahat ng ginusto yung gusto niya, yan ang pinakadelikado. Basta ang inuna natin, gusto natin, kaysa sa gusto ng Panginoon, sa semplang po buhay natin. 100% sure ako dyan. 100. Kahit 1,000% pa. This is a sweeping statement. But pag sweeping statement ng sinasabi ko, ibig sabihin, ganun ako kasigurado. Because I know God. Alam ko po yung prinsipyo ng Panginoon. Mami, papakita ko po yan sa inyo. Kaya anything po na nakikita nyo na inuuna ko ba ang Lord o ako, sarili ko, gusto ko. Gusto ko eh. Ito gusto ko eh. Wait ka lang muna dyan, Lord. Wag po. Kaya, checkin nyo po lahat ng gusto nyo gawin, gusto nyo mga decisions. Ang tanong eh, hindi ka magdi-decision sa sarili mo lang. Lalo na pag may pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Very dangerous zone. Yung place na hindi ka tinawag ng Panginoon. Kasi you'll be wasting a lot of time wala kang mahihita doon. Kakaunti lang. Because of the grace of God, God will still feed you, probably protect you, because of the grace of God, na unmerited favor na kinakukuha natin. Pero sa totoo lang, yung kabuuan ng buhay na pagkaplano sa atin ng Panginoon, hindi natin matatagpuan yun. Dami. Daming mawawala. Sa totoo lamang po, every time may nawawala sa atin, marami din pong nawawala sa kapaligiran natin na supposed to be tayo yung magdudugtong, tayo magpapaganda, tayo yung magbibigay, magbe-bless, naapektuhan po lahat yun. Oh? Okay, look at this. So, ang sabi ko kanina, nagkaroon lang ng time nung ika-fourth day ng creation. Okay, Genesis 1.5. Ang sabi dito, God called the light day and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. So kaya tayo nagkaroon ng 24 hours. Okay, balik po tayo sa John 1. Ang sabi sa verse 3, look at this. Ito po yung Jesus natin, no? Ito po yung God natin. Ang sabi rito, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Sa Tagalog, Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Wow! Nakagalingan po ba kayo kay Jesus? Wow! Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Lalayuan mo ba itong ganitong Diyos? I mean, sa kanya, siya yung naglikha ng lahat. So, sa pamamagitan po ni Jesus... Nalikha ang lahat ng bagay. Pero, ang sabi sa verses 10 and 11, He was in the world, and the world 
was made through him. And the world did not know him. Ang sakit po, no? He came to his own, and his own did not receive him. So dumating si Jesus sa mundo, ngunit hindi siya kinilala ng mundong kinreate niya mismo. Ito, isa tong napakasakit na katotohanan. Pero, ito naman yung kabutihan ng Panginoon, pero ganoon pa man, nagbigay siya ng pagkakataon. Look at this, oh. Hindi siya kinilala. Pero, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat. Okay, hindi lang po konti, ho. Sa lahat. Nang tatanggap sa kanya, bibigyan niya ng right na maging anak ng Diyos. Praise God. Ganun lang kasimple po. Pagka tinanggap natin si Jesus at nanampalataya tayo sa Kanya, sabi niya, o oh, wag mo nang babastahin ang sarili mo. Wag mo tignan yung paligid mo. Wag mo babastahin ang sarili mo. Imagine mo, anak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos nag-iisip katulad ng Diyos. Right? Ang anak ng Diyos, kamukha ng Diyos. Ang ugali. Tama po ba? Kaya may discipleship po Titignan natin yung ugali ng Diyos at tuturuan tayo para maging kaugali niya. Okay? Ang bait ng Panginoon, di po ba? So, ang sabi po rito sa John 1 verse 12, But as many as received Him, to them, okay, He gave the right to become children of God. Ang ganda-ganda ng word ng right. Wow, meron akong karapatan na. Huwag mo kuapihin. Parang gano'n, ano? Tingin mo sa akin, dukha ako. Hindi ako dukha. Right? Anak pala ako ng Diyos? Wow. Yun pala ako? ba? Diba? Kasi alam niyo po ba, nagko-concentrate dapat tayo. Pag sumasama ang loob natin at uh, nagtatampo-tampo tayo sa kung ano-ano bagay, tampo hanggang magalit ka na. Babay, sabihin mo, teka muna, ganito ba ang Diyos? Matampuhin? Ay, naku, napakabait po ng Lord. Eh, kasi kung di mabait ang Lord, ubus na po tayong lahat. Gumawa na lang siya na ibang tao. Dali-daling gumawa mag-create ng tao. Eh. Bagong tao, kayang-kaya niya kung di tayo mahal. Kaya nga sabi sa John 3.16, For God so love the world that He gave His only begotten Son. Right? that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. For God, so love. Tama nga eh, pwede tayong lipulin eh. Bakit di tayo nilipul? Huh? Okay. Since hindi po kinilala ang word ng mundo, eto maganda. Parang, oo oh nga, kinreate ni Jesus ang mundo, kaya lang, yung salita niya, siya, parang hindi kilala ng mundo. Alam niyo po ba, kung kilala talaga ng mga tao, ang Diyos sa mundo, wala pong gulo, walang yera, walang mahirap. Kaya totoo po ito eh. Nagpunta siya dito, pero walang nakakakilala. Mukhang parang naghahanap ang Lord. Sabi niya nga, pagdating ko, may matatagpuan ba akong pananampalataya? May pananampalataya? So, ibig sabihin, uhaw na uhaw na uhaw ang Diyos sa mga nilalang niya. Nakuha niyo po. So, nagkatawang tao po ang Diyos dito sa lupa. Yun ang maganda rito. Galing ng Lord. So, nung hindi siya kinilala, ang ginawa niya, nagkatawang tao siya para maintindihan siya, para makausap siya, para makita yung gagawin niya. Kaya ang sabi po sa mga sumunod na verse, verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. And the word became flesh and dwelt amongst us. Okay, ang sabi dito, nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. Imagine po ninyo ito, yung banal na anak ng Diyos na nagmamayari ng lahat, iniwan po yung blessedness, yung bliss ng heaven para lang bumaba dito sa magulo, madumi na mundo, corrupt world, para lang maapot ng tao. 
2 Corinthians 8, 9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sakes, para daw sa ating kapakanan, He became poor that you through His poverty might become rich. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.